Bwana Yesu apewe sifa kanisa mtoto wa Mungu. Jumapili ya leo ninaleta kwako neno la Mungu linalosema kuondoa tatizo lililosukumwa mlangoni mwako ili kuharibu mafanikio yako. Kuondoa tatizo lililosukumwa mlangoni mwako ili kuharibu mafanikio yako. Tunaenda kusoma katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya tatu matendo ya mitume sura ya tatu kuanzia penyewe hadi mstari wake wa saba neno linasema hivi basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda ekaluni saa ya kusali saa tisa na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni na mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao mzuri ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni aliomba apewe sadaka na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema tutazame sisi akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao lakini Petro akasimama Petro lakini Petro akasema mimi sina fedha wala dhahabu lakini nilicho nacho ndicho nikupacho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti simama uende akamshika mkono wa kuume akamuinua mara nyayo zake na vivundo vya miguu yake vikatiwa nguvu mtoto wa Mungu kanisa kuondoa tatizo lililosukumwa mlangoni mwako ili kuharibu mafanikio yako neno linasema Petro na Yohana walikuwa wanakwea majira ya saa tisa kwenda ekaloni kuomba na pale katika ekalu pale mlangoni palikuwa na kiwete aliyekuwa anachukuliwa na watu na wanakuja wanamweka hapa mlangoni na kumbuka huu ndio mlango ambao Petro na Yohana na waumini wengine wote walikuwa wanatumia huu mlango kuingia ndani kwa ajili ya kuenda kusali. Na hapa hapa kwa huu mlango kuna watu ambao walikuwa wanamleta kiwete na wanamweka kwa huu mlango. Angalia jinsi mlango unavyokaa na huyu kiwete anavyokaa. Kiwete hakuwa anawazuia watu kuingia ndani, lakini kazi ya kiwete alikuwa amekaa katika alikuwa amekaa kwa sehemu ya mlango wa kuingia ndani. Lengo la huyu kiwete ilikuwa ni kwamba watu wanapokuja kazi yake ilikuwa ni kuomba apewe sehemu ya pesa ambayo watu ama sehemu ya matoleo ambayo watu wametarajia kuingia nayo ndani ya hekalu ili wakatoe mule ndani ya hekalu. Angalia mtoto wa Mungu kilichokuwa kinafanyika. Mtu anatoka kwenye hako anapotoka kule anaanza kuweka makadirio yake kwa makadirio yake anajua ya kwamba hapa nina hela hii hii ninaenda kutoa sehemu yangu ya kumi nyumbani mwa Mungu amekadiria ya kwamba hapa hii ninaenda kutoa sadaka amekadiria amekadiria hii ninaenda kutoa sehemu ya ujenzi ama sehemu yoyote nyingine mle ndani ya kaloni kisha anapoweka makadirio yake pamoja jinsi amekadiria amekadiria kwenda kutoa nyumbani mwa Mungu anaweka mfukoni lakini alipokuwa akija mlangoni kabla aingie mlangoni kiwete ananyosha mkono kiwete anasema nipe sehemu nami anaomba inabidi ya kwamba ile sehemu ambayo huyu mtu alikuwa amepanga anaenda kuitoa madhabahuni nyumbani mwa Mungu apunguze baadhi ya hiyo sehemu na amkabidhi 
akiingia nyumbani mwa Mungu kwenda kutoa anaenda na makadirio yaliyopungua ilikuwa inapungukia wapi ilikuwa inapungukia hapa mlangoni vitu ambavyo vingeenda vitolewe pale madhabahuni anatokea kule mwingine vile vile amepanga ya kwamba ninapoenda nimepanga vitu ambavyo ninaenda kutoa akifika hapa mlangoni ni lazima vitapungua hapa mlangoni angalia alipotoka alikuwa na noti nne lakini kufika hapo mlangoni kiwete anaomba ambaye amewekwa hapo mlangoni ili aweze kuomba na anapunguza sehemu kwa hizi nne ambazo zilikuwa ziingie madhabahuni kwa ajili ya kumtolea Mungu anapunguza hii ilikuwa ni desturi ya huyu kiweta aliyekuwa amewekwa mlangoni kila wakati ili aweze kuomba kwa watu ambao wanaingia ndani ya hekalu kiwete alikuwa ameletwa na watu ambao walikuwa amemweka mlangoni ili kupunguza vitu ambavyo vinaingia ndani watoto wa Mungu kanisa ni nani amekaa katika mlango wako aliyesukuma mlangoni mwako ili kuzuia vitu vya kuingia nyumbani mwako maana wakati huo mtu angelikuja na mikate mitatu kulingana na familia yake na ukubwa wa familia yake mule ndani anajua ya kwamba mikate mitatu itawatosha watoto wangu na familia na wote walioko ndani amekadiria mikate mitatu lakini alipokuwa akifika kwa huu mlango kiwete naye anainua mkono kuomba ni lazima kiwete apewe moja mikate inaingia miwili haikuhitajika kuingia miwili ilifaa iingie mitatu lakini inaingia miwili kwa sababu kuna mtu hapa mlangoni anapunguza sehemu ya vitu ambavyo vinafaa kuingia katika nyumba vinaingia ndani ya nyumba vinakuwa ya kwamba vimepungua tayari watoto wa Mungu kanisa kuna ile ile sehemu iliyobakia mahali hapa ndipo ninasema hivi ni nani amekaa katika mlango wako neno linasema kuna watu walikuwa wanamchukua na wanamleta katika mlango ili apunguze mafanikio na budget ya watu jinsi walikuwa wamepangia siku hiyo petro akamuondoa yule kiwete ninatangaza katika jina la Yesu Kristo leo chochote kilichokaa mlangoni mwako kwa ajili ya kuzuia mafanikio ya nayo faya ingie ndani ya nyumba yako ninaenda kukiondoa kwa jina la Yesu Kristo haijalishi ni nini kilicholetwa kikasukumwa katika mlango wako inawezekana ni magonjwa yaliyokaa katika mlango wako ambao wakati umepata hela ni lazima unapofika mlangoni huyu haya magonjwa yanaitisha kupewa kwanza typhoid iliyoletwa ikakaa mlangoni mwako huwezi ukapata pesa ukaingia nazo kwako na ukaweka mipangilio yote jinsi inahitajika ikakamilika typhoid ilisukumwa imekaa mlangoni mwako inaitisha inasema nipe sehemu ni lazima uchukue sehemu uweze kumpa typhoid na sehemu nyingine iliyosalia chache iingie ndani leo ninaondoa typhoid kutoka kwa mlango wako katika jina la Yesu Kristo inawezekana kanza imetumwa imekaa katika mlango wako lengo la kanza ni nini wewe lengo lako wewe kanza umetumwa kumbe ku ngusa baraka ambazo nimebarikiwa na ma, ma, matoleo niliyonayo unaletwa mlangoni umewekwa pale ili upunguze sehemu inayofaa kuingia leo ninaongea na wewe kanza unanisikiza kwa jina la Yesu ninakuondoa kutoka kwa huo mlango inawezekana pressure ilitumwa mlangoni mwako ndio inapunguza sehemu ya pesa unazopata zinafaa zote ziingie ndani zifanye kazi mule ndani zinafaa ziingie ndani ziweze kusomesha watoto siweze kuweka makadirio ya kujenga lakini pressure imekaa hapa inasema haiwezekani lazima unipe cha kwangu pressure leo ninakuondoa unatoka kwa mlango wa watoto wa Mungu ninasema kama uliletwa ukasukumwa wengine wamesukumiwa mapepo 
yako yamekaa milangoni mwao haijalishi walio sukuma katika jina la Yesu Kristo leo ninakuamsha unatoka kwa milango ya watoto wa Mungu mahala umewekwa leo ni mwisho wako unaotoka mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo kama ni lahana iliyo sukuma mlangoni mwako imekaa mlangoni mwako lengo la lahana ni kuhakikisha linaharibu vitu vyote ambavyo umepokea lana imesukumwa lengo lake ni kuharibu mkopo ule ambao umeuchukua kwa ajili ya kuingia ujenge ah lahana inapojua ya kwamba kuna pesa umechukua za mkopo lahana inakaa mlangoni inasema haiwezekani angalia lazima utanipa kiwango fulani utanipa kiwango fulani unaingia ndani na kiwango kilichopungua lahana ninakuondoa kwa mlango wa watoto wa Mungu unaotoka kwa jina la Yesu Kristo kuna wengine mlangoni mwao wamesukumiwa na watu wanaojua tu umepata pesa wanakusukumia watu wa kutaka kuja kuku, kukuibia watu kukudanganya wa kukoni pesa zako hawa ni watu waliosukumwa na wamewekwa mlangoni mwako na wameketishwa mlangoni mwako ninasema usiwaurumie wakati umefika ni lazima waondoke kwa mlango wako mlango wako uwe wazi uweze kuingia ndani na ndio ninasema kwa jina la Yesu wewe uliyewekwa katika mlango ili uweze kuharibu simama na uondoke kwa jina la Yesu mlango sasa umekuwa wazi ninasema chochote kile pesa zote ambazo niko nazo sasa nitaingia nazo mlangoni hakuna mtu tena hapa mlangoni atakaye niomba na kuniitisha jinsi nimepanga jinsi nimekadiria ndivyo itakavyokuwa nimepanga ninapoingia ndani ninataka watoto hii wapeleke shuleni ninapanga hii itasaidia kujenga ninapanga hii itakuwa sehemu ya kumi ninapanga kila kitu kitakavyokuwa kwa sababu gani mlangoni hamna tena cha kunizuia chochote nilichobarikiwa na Mungu kutokea huku nje sina wasiwasi kilichokuwa kinaka mlangoni kinaondoka nitaingia nitaingia vizuri hadi katika malango yangu na ndani ya malango yangu ndani ya nyumba yangu chochote nilicho nacho kitafanya kazi ndani ya nyumba yangu oh haleluya watoto wa Mungu ni nini kimekaa mlangoni mwako kwa nini sehemu yako inapotea kila mara watu wanapokea mishahara lakini ni sehemu ndogo unaingia nayo ndani. Sehemu kubwa inapotelea pale mlangoni. Kisa na maana kuna kitu kilicholetwa kikaketishwa pale mlangoni. Kuna magonjwa yaliyoletwa yakaketishwa pale mlangoni. Kazi ya hayo magonjwa yanakuitisha kila wakati. Ni lazima upeane ndipo uingie na nyingine. Imefika mwisho kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakaliona hilo wakaona huyu sio kiwete wa kawaida mbona mapato ya hekalu yanapungua yanapunguzwa na nini wakaelewa ya kwamba yanapunguzwa na yule kiwete ambaye ukaa mlangoni kwa kuomba maana watu wanatoka vizuri manyumbani kwao wamekadiria vya kuleta madhabahuni lakini wakifika mlangoni pale kiwete anapunguza kwa kuomba na watu wakawa wanamhurumia wanasema ni kawaida hii ni shida ya hapa ekaluni ni shida ya mlangoni tuisaidie hii shida Petro na Yohana wakajua hiyo sio shida ya mlangoni maana shida haifai kukaa mlangoni mlango ni mahala pa kuingiza mlango ni mahala pa kupokea mlango ukiwa wazi vitu vinaingia lakini wakaelewa huyu kiwete kukaa kwake mlangoni anazuia vinavyofaa kuingia ndani ya hekalu na ndipo wakamuondoa kwa ule mlango walipomuondoa kwa mlango vitu vikaingia jinsi Mungu alikusudia viingie na mimi ninakutangazia na ninataka nikuombe siku ya leo chochote kilichokaa kwa mlango wako ambacho kimetumika miaka nyingi kuharibu mali yako pale mlangoni kinaenda kuondoka kwa jina la Yesu mlango wako unaenda kuwa wazi chochote kitakacho kwa kimekusudia kuingia nyumbani mwako kitaingia pasipo kupunguziwa pale mlangoni ninasema ni nini kimekaa mlangoni inawezekana pepo na 
ulevi limekaa mlangoni. Kazi yake ni kutumia hela zako kwa ulevi. Hilo pepo linaondoka kwa jina la Yesu. Mlango wako ni lazima uwe wazi. Ni makahaba waliokaa mlangoni inawezekana ni makahaba wanaondoka kwa jina la Yesu. Hela zako zinaingia ziweze kushughulikia watoto wako. Watu wengi leo hii watoto wao wanatembea uchi. Watoto wao wamekosa elimu. Sio eti kwa sababu hawana pesa. Watu wanafanya kazi wana pesa. Watu wamejaliwa wamebarikiwa. Lakini tatizo lipo pale mlangoni. Ukishapata kile ulichokipata, pale mlangoni ndipo unazuiliwa. Uwezi ingia na chochote. Watoto wa Mungu kanisa, ni mara ngapi umepata mshahara lakini kinachoingia nyumbani mwako ni kichache? Ni mara ngapi umechukua mkopo kinachoingia nyumbani mwako kinakuwa ni kichacha kitoshei mradi uliokuwa umekusudia tatizo liko wapi tatizo liko mlangoni ni lazima tushughulike na mlango wako malango yako ni lazima yasafishwe malango yako ni lazima yaondolewe wale waharibifu wenye wamekaa mahala pale ni lazima waondolewe wakisha ondolewa pale mlangoni nyumba yako itakuwa salama rasilimali yako itakuwa salama umeondoka kwenda kutafuta kusudi ni kwa ajili ya familia yako na nyumba yako lakini tatizo lipo mlangoni mlango lazima utakasike katika jina la Yesu Kristo nataka kuomba na mlango wako nataka kuondoa kilichokaa mlangoni pako katika jina la Yesu Kristo nataka niombe na wewe oh amini leo ni siku ambayo Mungu ameiweka kwa ajili ya kusafisha kinachokaa katika mlango wako inawezekana tatizo la magonjwa unalopitia ni watu wamekusukumia hayo magonjwa jinsi walikuwa wanamsukuma kiwete kwa mlango ulio mzuri inawezekana hali ambayo unapita ndani mwake mlangoni pamekaa pepo la ugomvi kazi yake linataka linyakue kile ulicho nacho leo tunaliondoa katika jina la Yesu Kristo baba katika jina la Yesu Kristo Mina kushukuru mwamba wa wokovu wetu. Uimidie Bwana unayetujalia wokovu ulio mkubwa. Waone watoto wako walivyopungukiwa. Wengi wamepungukiwa kutokea pale mlangoni. Mlango wao umefamiwa. Ninatangaza na ninakaribia mlango wako. Kwa uwezo na mamlaka niliyopewa kwa damu ya Yesu Kristo. Nimesimama kwa mlango wako. Nimekutana na kile kimekaa mlangoni mwako kinachoharibu kila wakati. Ninakiambia kwa jina la Yesu, wewe uliyeletwa ukakaa mlangoni. Wewe ansa uliyekaa mlangoni. Ni lazima uchukue sehemu ya fedha eti utibiwe ukule kwanza ndio ututulie. Ansa ninakuamrisha kwa jina la Yesu Kristo toka katika mlango wa huyu mpendwa toka katika jina la Yesu kanza iliyo kama mlangoni mwako ninaiamrisha sasa isimame jinsi ilivyokuja na iondoke irudi kule ilikotoka kule kuzimoni ninasema kifua kikuu kilichokaa pale mlangoni katika jina la Yesu Kristo kiondoke funguliwa wekwa huru ninafungua malango yako ninayaweka huru kwa jina la Yesu kuanzia leo malango yako yametakasika yamewekwa huru chochote utakachokipata utaingia nacho vizuri kwa nyumba mshahara wako utaingia wote baraka uliyopewa itaingia yote utakaa bwana anaenda kuandaa meza nyumbani mwako wewe na familia yako mtazunguka hiyo meza ya mema na makadirio katika jina la Yesu kwa sababu mwaridifu ameondoka mlangoni mwako Mungu akubariki na Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo amen